എജു ഫൺ ഓണിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളികൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതെങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിമെമ്പർ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ എന്നിലൊരു വിശ്വാസം വേണം എന്നാലേ നമുക്കിത് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കോഡ് ടു റിമെമ്പർ കോഡ് ടു റിമെമ്പർ കോഡ് ടു റിമെമ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലേയേഴ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലേയേഴ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലേയേഴ്സ് അന്തരീക്ഷ പാളികൾ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒന്നിൽ രണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പോകുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളികൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ എന്നിലൊരു വിശ്വാസം വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് മീ ഇൻ ദ എക്സാം പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുക ട്രസ്റ്റ് മീ ഇൻ ദി എക്സാം ട്രസ്റ്റ് മീ ഇൻ ദി എക്സാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ട്രസ്റ്റ് മീ ഇൻ ദ എക്സാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ടി ആർ ട്രസ്റ്റിലെ ടി ആർ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ അന്തരീക്ഷ പാളി കിട്ടി ഭൂമിയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപരിതലത്തിലെ അന്തരീക്ഷ പാളി അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്താണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എസ് ടി ട്രസ്റ്റിലെ എസ് ടി ചേരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയറായി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എം മി മീ ഇൻ ലെ മീസോസ്ഫിയർ മൂന്നാമത്തെ അന്തരീക്ഷ പാളി മീസോസ്ഫിയർ നാലെന്ന് പറയുന്നത് അയൻ അയണോസ്ഫിയർ അയണോസ്ഫിയർ ദി തെർമോസ്ഫിയർ അഞ്ച് തെർമോസ്ഫിയർ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളി എക്സോസ്ഫിയർ ആറ് എക്സോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് അന്തരീക്ഷ പാളിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രസ്റ്റ് മീൻ ദ എക്സാം എന്നാണ് കോഡ് ടി ആർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എസ് ടി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീ മീസോസ്ഫിയർ ഐ എൻ അയണോസ്ഫിയർ ടി എച്ച് ഇ തെർമോസ്ഫിയർ എക്സ് എക്സാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സോസ്ഫിയർ എക്സോസ്ഫിയർ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളി അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം മുതൽ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു എക്സാക്റ്റ് അല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക പൂജ്യം മുതൽ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു അത് ഭൂമിയുടെ ആ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ച് ഇക്വേറ്ററിലും നമ്മുടെ പോൾസിലും വ്യത്യാസം വരും എന്നാലും സീറോ ടു എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ള ഏകദേശ കണക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ പതിനെട്ട് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു മീസോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ അൻപത് മുതൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അയണോസ്ഫിയറും തെർമോസ്ഫിയറും നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ തെർമോസ്ഫിയർ എന്ന് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോർഷനാണ് അയണോസ്ഫിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ എക്സോസ്ഫിയർ എന്നായിരിക്കും പഠിക്കുക കാരണം എന്താ അയണോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഇന്നലെ പോർഷനാണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് പറയാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തെർമോസ്ഫിയർ എയ്റ്റി ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ എക്സോസ്ഫിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സീറോ ടു എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ എയ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ മീസോസ്ഫിയർ എയ്റ്റി ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ തെർമോസ്ഫിയർ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് തെർമോസ്ഫിയർ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എക്സോസ്ഫിയർ ഇനി ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകളോട് ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് അല്ലേ ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ അന്തരീക്ഷ പാളി അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ തന്നെ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാം എല്ലാ സീസണും അനുഭവപ്പെടുക മഴ വേനൽ മഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സീസൺസ് അപ്പോൾ ഓൾ സീസൺസ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദിസ് റീജൻ എല്ലാ കാലങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് ഏതാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറാണ് എല്ലാ കാലങ്ങളും സംഭവിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ട്രോപ്പോസ്ഫിയറാണ് അതുപോലെ നമ്മളവിടെ ക്ലൗഡ് മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് ഭൂമിയുടെ തൊട്ട് ഉപരിതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ കാണപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും അതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ടായി രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉറപ്പായിട്ട് ഓർത്തിരിക
അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷന് വിധേയമായി അവിടെ വെച്ച് കത്തി തീരുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഭൂമിയിലോട്ട് പതിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉൽക്കകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് മീസോസ്ഫിയർ എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ ഇനി അയണോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അയണോസ്ഫിയർ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അയോൺസ് കാണപ്പെടും അല്ലേ അയോൺസ് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് അവിടെ എന്തായാലും ആ ചെറിയ ഗ്യാസ് ഹൈ എനർജി റേഡിയേഷൻസ് ഓഫ് എന്താണ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്താ ഇലക്ട്രോൺസിന് എജക്ട് ചെയ്യുകയും അയോൺസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അയോൺസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് റേഡിയോ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റേഡിയോ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണ് അയണോസ്ഫിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഡിയോ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണ് തെർമോസ്ഫിയറിനകത്തുള്ള ആദ്യത്തെ റീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള അയണോസ്ഫിയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി തെർമോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് പേര് തന്നെയുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് തെർമോസ്ഫിയർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി തെർമോസ്ഫിയർ ഇനി എക്സോസ്ഫിയർ എക്സോ മീൻസ് അല്ലെ പുറത്തെന്നാണ് അല്ലെ എൻഡോ മീൻസ് അകത്ത് എക്സോ മീൻസ് പുറത്തെന്നാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെർമോസ്ഫിയറിനും എക്സോസ്ഫിയറിനും ഇടയ്ക്കാണ് സാറ്റലൈറ്റുകൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് തെർമോസ്ഫിയറിനും എക്സോസ്ഫിയറിനും ഇടയ്ക്കാണ് സാറ്റലൈറ്റുകൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക തെർമോസ്ഫിയറിലാണല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ മീസോസ്ഫിയറിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവ് മീസോസ്ഫിയറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും കുറവ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മീസോസ്ഫിയറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവ് തെർമോസ്ഫിയറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ അന്തരീക്ഷ പള്ളി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഓൾ സീസൺസ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ക്ലൗഡ് ഡസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിൽ രണ്ട് പ്രത്യേകത ഓസോൺ ലെയറും ജെറ്റ് പ്ലെയിൻസും മീസോസ്ഫിയർ മീ അല്ലെ മെറ്റിയോർ കാണപ്പെടും ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ പാളി അയണോസ്ഫിയർ അയോൺസ് കാണപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയോ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി തെർമോസ്ഫിയറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് എക്സോസ്ഫിയർ ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഈ തെർമോസ്ഫിയർ എക്സോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് സാറ്റലൈറ്റുകൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്തായി അന്തരീക്ഷ പാളികൾ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യ